வெற்று கண்களால் கண்டு மகிழலாம் நியோவை ஸ்வால்மீன் எப்போது எங்கே எப்படி பார்க்கலாம் வாங்க வழங்குபவர் தேமொழி செல்வி அறிவியல் பிரச்சாரம் உபக்குழு தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் நியோவை ஸ்வால்மீன் இந்த ஜூலை மாதத்தில் நம் கண்களுக்கு விருந்தாக இருக்குது இதை வெற்று கண்ணாலேயே நம்மளால் பார்க்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இது தெரியும் சரி இதை எப்போது பார்க்கலாம் ஜூலை பதினாறு முதல் இருபத்தி மூணு வரை இந்த வால்மீன் நம் பூமிக்கு அருகில் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் அதை வாலோடு பார்க்க முடியும் இது எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னா காலையில் சூரிய உதயத்துக்கு சற்று முன்பாக இல்லைனா மாலை வானத்தில் சூரியன் மறைஞ்சு இருள் பரவ தொடங்கிய அந்த சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் தான் இந்த வால் மீனை நம்மளால் பார்க்க முடியும் வால் மீன் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க வால் நட்சத்திரம் தான் நம்ம விண்மீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் அதை வால் மீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த நியோவைஸ் வால் மீன் எப்போ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் எப்போ உதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உதாரணமாக நான் ஜூலை பதினாறாம் தேதி எடுத்திருக்கேன் அன்னைக்கு வந்து காலையில் சூரியன் ஐந்து ஐம்பதுக்கு உதிக்குது அதற்கு ஒரு இருபது நிமிடங்களுக்கு முன்னாடி நியோவைஸ் உதிக்குது அந்த சமயத்தில் நியோவைஸை நம்மளால் பார்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஏன்னா சூரியனுடைய வெளிச்சம் அப்போவே பரவ ஆரம்பிச்சிட்ருக்கும் அந்த சமயத்தில் பார்க்குறது கஷ்டம் மாலையில் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா மாலையில் சூரியன் வந்து ஆறு முப்பத்தொம்பது மணிக்கு மறையுது நியோவைஸ் மறையிறது வந்து ஏழு முப்பத்தெட்டு அதாவது சூரியன் மறைந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து தான் நியோவைஸ் மறையுது அப்போ சூரியன் மறைந்து அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சூரியன் அந்த சூரிய வெளிச்சம் மங்கிய பிறகு நம்மால் நியோவைஸை வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியும் சரி எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் எங்கே அது தெரியும் அப்படின்றதும் பார்க்கணும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு என்ன அப்படின்னா எந்த இடத்துல பார்க்கணும் அப்படின்றது ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அடிவானத்துக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்குது அது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே மறைஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா சீக்கிரமாக சூரியன் மறைஞ்சி கொஞ்சம் சில நேரத்துலேயே அது மறைஞ்சிரும் ஆனால் ஜூலை இருபத்தி மூணு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அடிவானத்துலேருந்து கொஞ்சம் மேலே ஒரு இருபது டிகிரியில் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப நேரம் அது வானத்தில் இருக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்மளால் அந்த வால் மீனை பார்க்க முடியும் ஆனால் இதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி தெரிகிற வால் மீன் வந்து சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதால அது பிரகாசமாக தெரியும் அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சூரியன்லேருந்து வெளியில் போ விலகி போக ஆரம்பிக்குது அந்த சமயத்தில் அதோடைய பிரகாசம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதனால் ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி தெரிகிற வால்மீன் கொஞ்சம் மங்கள தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த சமயத்தில் அதை தெளிவாக பார்க்க முடியாது அப்போ எப்போ தான் பார்க்குறது நம்ம பார்க்குறதுக்கு சரியான தேதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜூலை பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இந்த மூணு நாளும் நாம் இந்த வால்மீனை பார்த்து மகிழலாம் தவற விட்டுறாதீங்க இப்போ எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது இந்த வால்மீன் வந்து வடமேற்கு கீழ்வானத்தில் இருக்கும் அதாவது மேற்கு சூரியன் மறைய திசை மேற்கு அப்படின்றது தெரியும் உங்களுக்கு அதிலிருந்து வட வலது பக்கம் இருக்கிறது வந்து வடக்கு திசை மேற்குக்கும் வடக்குக்கும் நடுவில் வடமேற்கு திசையில் இந்த வால்மீனை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதை சரியாக அடையாளம் காண்றதுக்கு நமக்கு இன்னொரு கான்ஸ்டலேஷன் அதாவது விண்மீன் தொகுதி உதவி செய்யும் அதோடைய பேர் என்னென்னா தமிழில் சப்தரிஷி மண்டலம் இல்லைனா பெருங்கலப்பை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் இதை வந்து உர்சா மேஜர் இல்லைனா பிக் டிப்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனுடைய பக்கத்திலேயே வந்து நமக்கு வடக்குக்கு நேராக துருவ நட்சத்திரமும் தெரியும் இப்போ அந்த சப்தரிஷி மண்டலம் நம்ம சாதாரணமாக வெறும் கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த ஷேப் நம்ம பார்த்து பழகிய ஒரு வடிவம் அது அதனால் அதை நம்மளால் எளிதாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதுக்கு சற்று கீழ் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வால்மீனை நம்மளால் பார்க்க முடியும் 
இது எப்படி பார்க்குறது வெறும் கண்ணுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னால் தெரியும் ஆனால் இந்த படத்தில் இருக்கிறது வந்து வெறும் கண்ணால் பார்த்து எடுத்த படம் கிடையாது இது ஒரு தொலைநோக்கி மூலமாக எடுத்த படம் அதுவும் வெளிச்சம் எதுவுமே இல்லாத இருளான ஒரு பகுதியில் எடுத்த படம் அதனால் இவ்வளவு தெளிவாக இருக்குது ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ள விண்மீன்களோடவே பிரகாசம் குறைவானது அதனால் உங்களுக்கு வானம் தெளிவாக இருந்து மேகமூட்டம் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டுமே நம்மால் இந்த வால் மீனை பார்த்து ரசிக்க முடியும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா தெரு விளக்கு வெளிச்சம் அதெல்லாம் இருக்கிற நகர்ப்புறங்களில் இதை நம்ம பார்க்குறது கொஞ்சம் கடினம் ஆனால் கிராமப்புற ப கிராமப்புறங்களில் வெறும் கண்ணால் தெளிவாக பார்க்க முடியும் அதுவும் இந்த ஜூலை பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இந்த தேதிகளில் நம்மால் நன்றாக பார்த்து ரசிக்க முடியும் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களும் ஜூலை பத்தொம்போதுக்கு அப்புறமும் இந்த வால்மீனை பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்களும் சின்ன ஒரு தொலைநோக்கி இல்லைனா பைனாக்குலர் உதவியோடு இந்த வால்மீனை பார்த்து மகிழலாம் வெறும் கண்களால் பார்க்குறது சிறிது கடினமாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு தொலைநோக்கி மூலமாக எடுத்த படம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வால்மீன் இந்த வால்மீனை பற்றின சில ச தகவல்களை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் வால்மீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் அது வந்து உண்மையிலே ஒரு விண்மீன் கிடையாது நம் பூமி போன்ற கோளும் கிடையாது அப்படின்னா என்னதான் அது சூரியனை சுற்றி வர எட்டு கோள்கள் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு வெளியில் கோளாக மாற முடியாத துகள்கள் ஊட்ஸ் மேகம் அப்படின்ற ஒரு பரந்த ஒரு மேகமாக இருக்குது அதில் வெறும் இருப்பதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தூசி வாயுக்கள் அதுதான் இந்த மண்டலத்தில் இந்த தூசுக்கள் திரண்டு வாயு இதெல்லாம் பனியாக மாறி ஒரு கல் மாதிரியான ஒரு பொருள் உருவாகுது இந்த விண்கல் கற்கள் இது வந்து விண்கற்கள் கிடையாது இது விண்கற்கள் வந்து நம்ம பூமி மாதிரியான ஒரு பொருளால் ஆனது ஆனால் இவ் இந்த வால்மீன்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து தூசி மற்றும் ஐசால ஆனது இந்த ஊட்ஸ் மேகத்தில் இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான வால்மீன்கள் இருக்குது இந்த படத்தில் பாருங்கள் சூரியன் இருக்குது அதை சுற்றி கோள்களுடைய சுற்றுப்பாதை இருக்குது அந்த அளவிலோட கோள்களுடைய சுற்றுப்பாதை முடிஞ்சிடுது அதற்கு வெளியிலையும் அதுக்கு வெளியில் ரொம்ப அதிகமான தொலைவுக்கு ஒரு மேகம் இருக்குது இதுதான் நம்ம ஊட் மேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மேகத்தில் உருவாகிறது தான் இந்த வால்மீன்கள் இந்த வால்மீன்களும் மிக நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொண்டு சூரியனை சுற்றி வருகின்றன இந்த தூசு மற்றும் பனி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஆனால் அது பனி அப்படின்னா வெறும் நீர் கிடையாது அது நம்ம தண்ணி தான் குளிர்ந்து பனிக்கட்டியாக மாறுது அப்படின்னு கிடையாது கார்பன் டை ஆக்சைடு அமோனியா மீத்தேன் கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த மாதிரி வாயுக்களும் இந்த பனியில் இருக்கும் சூரியனுக்கு தூரத்தில் இருக்கும்போது இது பனிக்கட்டியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வால்மீன்கள் சூரியனுக்கு அருகில் வரும்பொழுது அருகில் வர வர என்ன ஆகும்னா இந்த பனி உருகி அந்த வால்மீனை சுற்றி ஒரு வாயுமண்டலம் உருவாகும் அந்த வாயுமண்டலமும் சூரிய வெளிச்சத்தால் நல்லா ஒளிரும் உங்களுக்கு அதோடு சேர்ந்து அந்த சூரியனுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசை சூரிய காற்று இவற்றால் ஒரு வாலும் உருவாகுது இந்த வாலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தூசால் ஆன வால் தூசு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அந்த தூசால் ஆன ஒரு வால் இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் வாயுக்கள் இருக்குதுன்னு சொன்ன முடியாது அந்த வாயுக்கள் தானே நமக்கு பனியாக உறைஞ்சி இருந்தது கிட்ட வரும்போது அந்த வாயுக்கள் வந்து அயணிகளாக மாறி ஒளிர ஆரம்பிக்குது அதனால் சூரியன் எந்த திசையில் இருக்கோ அதற்கு எதிர் திசையில் இந்த வாழை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரியனிலேருந்து எதிர் திசையில் நேராக இருக்கிறது அயனி வால் அதற்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா தூசான அளவால் இது வந்து சற்று வளைஞ்சிருக்கும் சூரியனுடைய 
ஈர்ப்பு விசை காரணமாக சற்று வளைஞ்சிருக்கும் இது வால் எப்பவுமே சூரியனோட எதிர் திசையில் தான் நீண்டு இருக்கும் சூரியனை சுற்றி வரும்போதும் ஒவ்வொரு அது அது ம சுற்றும்போது அந்த வாலுடைய திசை நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வால்மீனானது சூரியனை விட்டு விலகி செல்ல செல்ல வாலும் மறைஞ்சிரும் பிரகாசமும் குறைஞ்சிரும் இந்த நியோவைஸ் வால்மீன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதற்கு வந்து சிபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஃப் த்ரீ அதுதான் அறிவியல் பெயர் ஆனால் இதை முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா நியோவைஸ் அப்படின்ற தொலைநோக்கி மூலமாக தான் கண்டறிஞ்சாங்க அதனால் அந்த தொலைநோக்கியோட பேரையே இந்த வால்மீனுக்கு வச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதம் இந்த வால்மீனை கண்டுபிடிச்சாங்க இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருகில் வந்து ஜ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மூணாம் தேதி சூரியனுக்கு மிக அருகில் வந்தது அண்மை தொலைவில் வந்தது அதற்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூரியனை சுற்றணும் இல்லையா இப்போ சூரியனை விலகி போக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி இது பூமிக்கு அருகில் வர இருக்கு அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நம்ம பார்வையிலேருந்து முழுமையாக மறைஞ்சிரும் திரும்பியும் இதை பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் காத்திருக்கணும் தெரியுமா ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தாறு வருஷம் ஆமாங்க நம்ம பூமி வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் சூரியனை சுற்றிடுது ஆனால் இந்த நியோவைஸ் வால்மீன் இருபத்தி நாலு லட்சத்து எழுபத்தோரு ஆயிரத்து இரநூத்தி இருபத்தி நாலு எடுத்துக்குது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு அவ்வளோ நாள் நம்மளால் காத்திருக்க முடியாது இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சு பைனாக்குலர் வச்சோ இல்லை இருட்டான இடத்திற்கு போயோ மாலை வேலையில் அதாவது சாயந்தரம் ஏழுலேருந்து ஏழரைக்குள்ளே நம்மளால் தெளிவாக பார்க்க முடியும் அந்த நேரத்தில் இந்த வால்மீனை கண்டிப்பாக கண்டு ரசிங்க இது வானத்தில் ஒரு விசித்திரமான ஒரு விண்பொருள் ரொம்ப ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்திருக்கு நாம் பெரும்பாலும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டோம் அதனால் இதை தவற விடாமல் பார்த்து ரசிப்போம் நன்றி வழங்குபவர்கள் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் அறிவியல் பிரச்சாரம் உபகுழு